ফোকাস রাইটিং নিয়ে অনেকে চিন্তা করেন যে ফোকাস রাইটিং জিনিসটা আসলে কি এবং ফোকাস রাইটিং এ কি লিখতে হবে প্রথমে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ফোকাস রাইটিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজিতে দুইটা বা তিনটা क्वेश्चन আসে আর বাংলাতে একটি क्वेश्चन আসে এখন আমরা দেখব যে এই যে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখা এই বিষয়টি আসলে কিভাবে ডিফার করে প্রথমত ইংরেজি নিয়ে কথা বলি অনেকের ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি বিষয়টি নিয়ে ভয় কাজ করে সেটি হচ্ছে ইংরেজিতে লেখার বিষয়টি প্রথমত ইংরেজিতে কথা বলতে আমরা অনেক বেশি আনকমফোর্টেবল সেটি অবশ্যই আমাদেরকে মানতে হবে এবং ইংরেজিতে লেখার ক্ষেত্রে আসলে আমরা অনেকে মনে করি যে আমাদের রাইটিং স্কিল অনেক ভালো আমরা অনেকেই বলি যে ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না কিন্তু পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারবো আসলে এই যে পাতার পর পাতা লিখে যাওয়ার যে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্সের মধ্যেও আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা শুদ্ধভাবে আকর্ষণীয়ভাবে এবং সঠিক শব্দগুলো প্রয়োগ করে আপনাকে লিখতে হবে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামসগুলো প্রয়োগ করে আপনাকে লিখতে হবে এবং এটা হচ্ছে ইংরেজি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো আমরা যদি সাহিত্যমান নিয়ে কথা বলি ইংরেজি লেখার বিষয় এখানে আপনার খুব বেশি সাহিত্যমান দেখবে না কিন্তু আপনার রাইটিংটা যদি মোটামুটি ফর্মাল রিপোর্ট রাইটিংয়ের মতো হয় বা ধরেন আপনার লেখার মানটা যদি এই যে জাতীয় যে ইংরেজি দৈনিকগুলো আছে এইগুলার লেখার যে মান সেটার কাছাকাছি যদি যায় তাহলে ধরে নিতে পারেন যে আপনি একটা ভালো মার্কস পাবেন কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার কন্টেন্ট কি লিখতে হবে কি কন্টেন্ট ডেলিভারি দিতে পারলে আপনি আসলে ইংরেজিতে ফোকাস রাইটিং অনেক ভালো মার্কস নিয়ে আসতে পারবেন সে আপনাদেরকে আমি ফোকাস রাইটিংয়ের ব্যাপারে কিছু উদাহরণ দিই আমরা যখন আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এডি লিখিত পরীক্ষার জন্য আমরা যখন বসি তখন আমাদের ফোকাস রাইটিংয়ে দুইটা কোয়েশ্চেন এসেছিল ইংরেজি থেকে একটি ছিল ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট উনার শাসনামলের প্রথম পঁচিশ দিনের যে কর্মকাণ্ড সেটার একটা ইভালুয়েশন বা একটা মূল্যায়ন করার জন্য এবং এই কোশ্চেনটা যেদিন এসছে সেদিন আসলে ট্রাম্পের শাসনামলের আঠাশতম দিন তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কি পরিমাণ রিসেন্ট একটা ইস্যু নিয়ে আমাদের লিখতে হয়েছে এক্ষেত্রে অনেকে ডেট টাইম দিয়ে লালকালি নীলকালি সবুজকালি ডেফিনেটলি লালকালি অনেক ইউজ ডেফিনেটলি করা যায় না নীলকালি সবুজকালি হাইলাইট পেন অনেক কিছু ইউজ করেছেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো আমি কিভাবে লিখেছি সেটা আপনাদেরকে আমি বলতে পারি আমি যেটা করেছি প্রথমে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন তম প্রেসিডেন্ট এবং তিনি কোন দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বিদায় প্রেসিডেন্টকে এভাবে আমি পাঁচ ছয় লাইনের একটি ইন্ট্রোডাকশন লিখেছি তারপরে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিভিন্ন কর্ম প্রথম দিকে এসেই তিনি কি কী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে শুরু করছেন যেমন মেক্সিকো সীমান্তে ওয়াল তুলবেন এরকম একটা কথা বলেছেন মুসলিম অনেকগুলো দেশের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছেন তারপর ইরানের নিউক্লিয়ার ডিল নিয়ে তখনই তিনি একটা কথা বলেছেন তারপর হচ্ছে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ থেকে বের হয়ে আসবেন এরকম একটা কথাও তিনি তখন বলেছিলেন এরকম পাঁচ ছয়টা তার মেজর কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি প্রত্যেকটা তে পাঁচ ছয় লাইন করে এক প্যারা করে লিখেছি এবং সবার শেষে আমি পনেরো এক পেজ থেকে এক পেজের মধ্যে আমি একটা ইভ্যালুয়েশন দিয়েছি যে ট্রাম্পের এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভবিষ্যতে কি কি গ্লোবাল ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে অথবা মার্কিন যে সমাজ তার জন্য কি কি ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে তো এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদেরকে একটা কিছু লিখতে বলা হলো ওইটার পিছনে আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন দিলাম রেলিভেন্ট ইনফরমেশন অবশ্যই ইরেলিভেন্ট কোনো ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না রেলিভেন্ট ইনফরমেশন দিলাম তারপরে আমি সেটা একটা ইভ্যালুয়েশন দিলাম যে এই ইনফর্ম ইনফরমেশনগুলো আসলে কি মিন করে এই ইনফরমেশনের অর্থটি কি এইটাই হচ্ছে ফোকাস রাইটিংয়ের মূল কথা দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় নিয়ে আমি বলতে পারি সেটি হচ্ছে একটা কোশ্চেন এসছিল বাংলাদেশে যে ইকোনমিক জোনগুলা এই ইকোনমিক জোনগুলাতে কেন ব্যবসায়ীরা ইনভেস্ট করবেন এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে এভাবেও লিখে থাকতে পারেন যে তার ইকোনমিক জোন নিয়ে যত কিছু জানেন যে একশোটা ইকোনমিক জোন হচ্ছে তার মধ্যে ছিয়াত্তরটা হয়েছে কত কোন ইকোনমিক জোনের জন্য কত কোটি টাকা বাজেট হয়েছে এরকম অনেক ইনফরমেশন দিয়েছেন কিন্তু যে যুক্তিটা যে কেন এখানে আমরা ইনভেস্ট করব সেটা দেখা গেল যে অনেকে লেখেনি যে কারণে পরীক্ষাটা ভালো হয়নি আমি যে কাজটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি শুধু একশোটা ইকোনমিক জোন তৈরি হচ্ছে এই জিনিসটা আমি লিখেছিলাম তারপর প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি কোর্ট বা দুইটি কোর্ট আমি দিয়েছিলাম যেটি ইকোনমিক জোন সংক্রান্ত তারপরে কেন আসলে এখানে ইনভেস্ট করবে লোকজন মানে যারা ইনভেস্টর যারা সেটা নিয়ে আমি লিখেছিলাম সেক্ষেত্রে আমি কয়েক কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দিয়েছি টেকনিক্যাল টার্ম ইউজ করে যেমন ইকোনমি অফ স্কেল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফিক্সড কস্ট শেয়ার ইউটিলিটি শেয়ার ইউআরপি ইআরপি দেন হচ্ছে আপনার একটা কন্টেন্ট এরিয়া ফর সিকিউরিটি এরকম অনেকগুলো পয়েন্ট আমি দিয়েছিলাম তারপর শেষে একটা কনক্লুশন লিখেছিলাম তো ট্রাম্পেরটা আমি লিখেছি আড়াই থেকে তিন পেজ এটাও আড়াই থেকে তিন পেজ সো এক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে ফোকাস রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ফোকাস থাকতে হবে বাইরে থেকে আসলে খুব বেশি মানে হাবিজাবি নিয়ে লেখা যাবে না